Teraz na scenę zaproszę Magdę Kołbę Górną i Łukasza Posłusznego. Magda i Łukasz tak samo to badacze w Centralnym Ośrodku Informatyki. Magda to badaczka i projektantka usług. W co i zajmuje się takimi, takimi projektami jak system rejestrów państwowych, profil zaufany czy dostępność cyfrowa, a do tego w wolnej chwili uczy się na zielarkę. Sam już słyszałem na ten temat wiele, zachęcam do, do rozmów na ten temat. No temat. Natomiast Łukasz także pracuje w COI przy badaniach osób z niepełnosprawnościami, systemach rejestrów państwowych i e-płatnościach. Autor trzech książek i dla tych, którzy są offline, widzicie, że Łukasz lubi zadawać pytania. Teraz będzie mogły, mogły będą role się obrócić. Ciekawostka z Łukaszem związana też jest taka, że ma dzisiaj urodziny. Powiedział, że 30, ale ja mu nie wierzę. No i Magda, Łukasz, zapraszam, zapraszam was na scenę. Magda i Łukasz opowiedzą o badaniu osób z niepełnosprawnościami, osób niesłyszących, o ich doświadczeniach z narzędziami cyfrowymi. Podzielą się też swoimi doświadczeniami i poradami do tego typu badań. Zapraszam was. Test. Super. Cześć. Jesteśmy. Nie zmieniają się slajdy? Nie, to się zmieniło. Cześć. Jesteśmy dzisiaj reprezentacją zespołu, który pieszczotliwie w organizacji nazywamy Zbirami. I to nie dlatego, że to jest zespół, z którym nie warto zadzierać, tylko po prostu skrót naszej nazwy Zespół Badań i Rozwoju tworzy taką nazwę. I w Centralnym Ośrodku Informatyki na co dzień badamy takie rozwiązania, z których mam nadzieję, że wy też na co dzień korzystacie. Na pewno znacie M Obywatela, bo wszyscy mówią, że jesteście od M Obywatela, ale to nie tylko to. Pracujemy też nad profilem zaufanym, całym portalem gov.pl, wszystkimi e-usługami, które są dostępne i też nad tym, na czym pracują nasi urzędnicy. Czyli kiedy przychodzimy do urzędu, to też ta nasza praca tutaj wpływa na wasze doświadczenie, bo projektujemy systemy od tyłu, tam gdzie pracują pracownicy. I ponieważ nasza prezentacja dotyczy dostępności, to chcemy wam dać trochę takiego kontekstu, jak wygląda dostępność u nas w firmie. Czyli jesteśmy firmą publiczną, co oznacza, że mamy trochę więcej obowiązków związanych właśnie z tym, żeby nasze rozwiązania były dostępne cyfrowo. Mamy też oddzielny zespół dostępności cyfrowej, który istnieje już ponad rok i tutaj mamy bardzo dobrych ekspertów, ekspertki, którzy zajmują się na co dzień audytami WCAG, którzy też dużo mówią o dostępności, uczą nas, edukują, ale wciąż widzimy, że mimo tych trudów i wysiłków, to nie mamy takiej do końca zbudowanej kultury dostępności w całej organizacji. Wciąż te osoby, które pracują nad naszymi rozwiązaniami, czasem traktują to jakąś taką dodatkową pracę, dodatkowy wysiłek, coś, co wpływa na ich obciążenie pracą. No więc jest potrzeba, potrzeba jest taka, żeby tę kulturę dostępności trochę podbudować, wzmocnić, więc zespół dostępności cyfrowej przyszedł do nas z taką prośbą, żeby zrobić badanie pokazujące doświadczenie osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenie, które dotyczy kontaktu z urzędami, z usługami administracji publicznej, ale też z różnymi cyfrowymi narzędziami, z których korzystają na co dzień. I dzisiaj opowiem wam właśnie o tym, o tym badaniu. Pójdziemy tak trochę etapami. Najpierw ja opowiem o tym, jak się przygotowywaliśmy do tego. Później Łukasz przeprowadzi was przez to, co było takiego wyjątkowego w terenie, już w momencie prowadzenia tych badań. Później o analizie i opracowaniu wyników i na koniec skończymy tym, w jaki sposób prezentowaliśmy te wyniki w organizacji i jak naszym zdaniem wpłynęły one na tą właśnie kulturę dostępności, którą chcemy budować. I uprzedzam tylko, że w tej prezentacji nie znajdziecie zbyt wielu szczegółów, bo jak zaczęliśmy to rozpisywać, to okazało się, że jest tego tyle, że nie damy rady w 25 minut, dlatego zakończymy prezentację kodem QR do ściągnięcia dwóch raportów z tego badania i takiej checklisty dla badaczy, która podsumowuje aż za wiele tych szczegółów, które warto wziąć pod uwagę projektując takie badanie. Więc nie oczekujcie szczegółów od nas, oczekujcie szczegółów od dokumentu, który będzie na końcu. E... Nie robił tego AI. Nie robił tego AI, robiła to Monika, która siedzi tam z tyłu, więc zebrała to wszystko dla was. Więc tak, o badaniu, takie podstawowe informacje. Przeprowadziliśmy 27 wywiadów, prowadziliśmy je stacjonarnie albo nawet hybrydowo, co już było dla nas takim niestandardowym 
elementem, bo my zazwyczaj pracujemy zdalnie i wywiady też prowadzimy zdalnie. Odbywały się te spotkania w Poznaniu i w Warszawie i w każdym z nich uczestniczyła również osoba z zespołu, która obserwowała ten wywiad za pomocą Teamsa. Zdalnie robiła notatki, tak żeby zapewnić jak najlepszą wartość notatek ze spotkania. To było pod koniec roku 2023 i zaangażowanych w to badanie to też jest niestandardowe, bo zwykle to są dwie no maksymalnie trzy osoby. Tutaj aż dziewięć osób z naszego zespołu na 12 wzięło udział w tym badaniu w jakimś charakterze, czy to facilitatora, czy to podczas analizy, czy podczas przygotowania badania. Mieliśmy też wsparcie zespołu dostępności cyfrowej i osób projektujących. Jeden z projektantów też brał udział w tym badaniu, w jednym dniu badania w Poznaniu. I tutaj też chciałam podkreślić rolę partnera odpowiedzialnego za rekrutację i za zorganizowanie też przestrzeni na badanie. I to była firma Kinaole, która dostarczyła nam respondentów, ale też opiekunów, którzy mogli się tymi respondentami zająć w procesie dotarcia do miejsca badania, czy później, kiedy trzeba było ich odprowadzić, czy zająć się ich potrzebami. I wcześniej były takie cztery etapy, a to jest taki trochę etap zero. Napisaliśmy, że człowiek jeszcze bardziej w centrum, bo tutaj chcemy podkreślić to, że ten badacz, badaczka, to też jest człowiek, którym trzeba się zaopiekować w momencie, kiedy przygotowujemy się do badania. I tutaj... Czuliśmy taki duży dyskomfort i obawę we wszystkich z nas, kiedy myśleliśmy o tym, że trzeba będzie rozmawiać z osobami, prowadzić wywiady z osobami, no, wokół których nie czujemy się wszyscy tak pewnie. Nie chcemy urazić osoby jakimś nietrafionym komentarzem, nie chcemy popełnić jakiejś gafy, jakiejś niewrażliwości. My też nie mamy zbyt wiele kontaktów na co dzień z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami, więc wydało nam się bardzo ważne, żeby na początku zbudować takie poczucie bezpieczeństwa, takie bardziej kulturowe, empatyczne we wszystkich osobach, które potem będą uczestniczyły w tym, w tym badaniu. I tutaj zrobiliśmy takie szkolenie z takiego właśnie Savor Vivru, prowadzili je nasi koledzy i koleżanki z zespołu dostępności cyfrowej. E, nauczyliśmy się kilku znaków polskiego języka migowego i poznaliśmy też sporo kontekstu. I dopiero potem przeszliśmy do takiego e, przygotowania technicznego, czyli tego dotyczącego już narzędzi, e, technologii dostępnościowych, tego jak dostosować przestrzeń, czy jak dostosować metody badań do kontekstu, plus przeprowadziliśmy pilotażowy wywiad z kolegą, który stosuje na co dzień technologie dostępnościowe, żeby też upewnić się, że dobrze dobraliśmy narzędzie do badania. I przedłużyłam, ale tak przygotowani badacze ruszyli w teren. Dokładnie. Pilota wziął. W sumie, co różni ta co te sytuacje od różnych takich standardowych sytuacji badawczych, bo to nas oczywiście interesowało. I zasadniczo wygląda to tak, że bierzemy nasze toboły, idziemy do miejsca, wsiadamy, rozkładamy się i zaczynamy badania, lub jeżeli robimy je zdalnie, to po prostu otwieramy komputer, przygotowujemy rzeczy i badamy. Tutaj sytuacja jest trochę odmienna. Wyobraźmy sobie Pacmana, że trzeba przejść różnego rodzaju ścieżki, sprawdzić, czy nie ma jakichś ślepych zaułków, czy na pewno dostaniemy się do miejsca, którego chcemy, czy czegoś coś tam nie czyha. Innymi słowy, gdy ja szedłem do miejsca, w którym mieliśmy robić badania, to zobaczyłem, jak wygląda przejście przez schody. Czy da się tam przejść, czy coś nie leży nagle, bo ktoś się zostawił. Okazało się, że w windzie trzeba użyć specjalnego pasa, żeby winda pojechała. Jakby nie przyszło mi to do głowy, pomimo tego, że korzystam z takich miejsc, ale o tym w tym momencie nie pomyślałem, a też to było istotne. Dlaczego istotne? Ponieważ w sytuacji, gdy badamy osoby niewidome, musimy wiedzieć, jak opisać im te ścieżki, aby one były silky smooth, tak? żeby dało się przez nie spokojnie, płynnie przejść, a żebyśmy po chwili też je opisać dla tych osób. Po drugie, warto przyjść troszeczkę wcześniej, bo okazało się, że chociaż nasz partner udostępnił nam najlepszą możliwą salę, to ta sala była w takim budynku modernistycznym, surowym, betonowym, które dodatkowo było open space'em dużym, i w tym konkretnym kontekście wcale nie było to dobre. Z tego powodu, że niósł się taki nieprzyjemny dźwięk, twardy echo. Poza tym niektórzy, niektórzy ludzie przechodzili z miejsca na miejsce i to generowało takie poczucie po pierwsze nieprywatności, pewnych szumów i hałasów. I jak się później okazało, o czym wtedy jeszcze nie myślałem, wymagało to też przejścia przez pewne drzwi, które też należało mieć klucz, żeby je otworzyć, żeby dojść do toalety. Więc zmieniliśmy miejsce, ale oczywiście to miejsce nie było przygotowane, więc trzeba było je przygotować w dzień wywiadów, więc zaczęliśmy je przearanżowywać, tworzyć ścieżki, aby było bezpiecznie, aby było czytelnie, czyli tworzenie pewnych punktów orientacyjnych, jak na przykład śmietnik jest pod zlewozmywakiem w każdym domu, a wieszak jest przy drzwiach. Jakby ta przestrzeń nie była stworzona do tego, ale jakby 
odtwarzaliśmy pewne systemy, które są znane i które pomagają się później orientować osobom, które przychodzą i ta przestrzeń jest dla nich bezpieczna. Okay? Ustawiliśmy stół, to po wczorajszych badań Geria, stół, ważna rzecz, bardzo ważna, a nawet jeszcze ważniejsza to jest kwestia tego, jak przy tym stole usiądziemy. Zazwyczaj stoi, siadamy vis-a-vis, -vis, ewentualnie obok, w tym przypadku zrobiliśmy inaczej, czyli ustawiliśmy osoby wzdłuż dłuższej krawędzi stołu, łącznie było tych osób w zależności od badania 3 lub 4 lub nawet 5, jeżeli osoba jakaś była towarzysząca, to od towarzysząca była po drugiej stronie, nie bez powodu, ale chodziło o to, że po pierwsze w sytuacji badań osób niewidomych korzysta się z czytników ekranu. I te osoby korzystają z tych czytników ekranu w różny sposób, ale bardzo często w tym konkretnym kontekście prosiliśmy, aby nie używać słuchawek. I kiedy nie używają słuchawek, biorą telefon do ręki i próbują nasłuchiwać, co się dzieje i obracają. Lub w drugą stronę, trudno mi to zrobić, obracają z drugiej strony. W sytuacji, kiedy mamy osobę postawioną centralnie, a obok mamy osoby badające, nawet kiedy nie widzimy, jedna osoba nie widzi tego, co się dzieje na ekranie, druga osoba może to zobaczyć. To było dość istotne, bo my nie mogliśmy nagrywać ekranów. Dlatego w ten sposób to zrobiliśmy. W przypadku osób głuchych korzystaliśmy z tłumaczki, która też była usytuowana pomiędzy osobą prowadzącą wywiad respondentem, lekko do tyłu, aby nie było takiego poczucia, że rozmawiamy z tłumaczką, tylko komunikujemy się bezpośrednio. Ona nie wadzi, ale jest częścią tej rozmowy. Po drugie kwestia techniczna ustawienia sprzętu. My mieliśmy ten stół, to jest właśnie a propos stołu, istotna rzecz, on był duży. Drugi powód, dlaczego byliśmy w pasku, ponieważ robiliśmy badania z ludźmi, którzy byli w Warszawie, w Olsztynie i w jeszcze innych miejscach, więc oni obserwowali, notowali, musieli dobrze widzieć. Był komputer, który był na pewnym wysięgniku, w sensie takim panelu, po to, aby łapać odpowiedni kąt, czyli twarz, uszy, te wszystkie miejsca właśnie, gdzie się może pojawiać telefon, ale też dół stołu, bo jak sobie normalnie rozmawiamy taką wideokonferencję, często widać nas gdzieś tam od klatki piersiowej w górę na przykład, a tutaj nie widzieliśmy, czy ta osoba będzie korzystała z telefonu, sobie go położy na stole, czy inaczej, więc żeby też tego później nie zmieniać, jakby w ten sposób był ten sprzęt ustawiony. Poza tym mieliśmy problemy z łączem trendowym czasami, jak to zwykle bywa, no i pewne rzeczy mogły uciec, dlatego było też drugie źródło nagrywania, czyli zwykły dźwięk i to też warto zrobić. Ostatnia rzecz, bardzo dziwna być może, prąd. Warto mieć w tym stole, to był super stół, bo on miał źródło prądu, które było blisko. Te osoby, które przyjdą, odtworzą, odtworzą kurtynę, zaczną rzeczy używać na głośno. Te telefony mogą nie dać rady, będę musiał się podłączyć i fajnie, kiedy mogą to zrobić i cały czas nie musimy zmieniać całej takiej przestrzeni tego badania, żeby teraz ta osoba była widoczna i żeby wszystko działało. I ostatni aspekt, kwestia a jeszcze posiadanie własnych telefonów. Przypadkowo okazało się, że w przypadku osób głuchych nie mieli oni, mieli problemy z zalogowaniem się do swoich systemów i mogli zablokować sobie konta w banku, dlatego mieliśmy też swoje telefony, które udostępniliśmy i szczęśliwie one były na Androidzie, na iOSie, ale nie pomyśleliśmy o tym. Więc warto to mieć jako opcję zapasową, bo potem rekrutacja takich osób i umówienia to jest bardzo trudna. I ostatnia rzecz, być może prozaiczna, Porozmawianie z ludźmi, którzy zajmują się obsługą administracyjną i techniczną budynku, ponieważ zdarza się, zdarzyło się bardzo dużo dziwnych, różnych sytuacji i trzeba się na to przygotować, żeby mieć szybki kontakt, żeby ktoś wiedział, że ktoś przyjdzie, nie jest to przypadek, ktoś przyjdzie z psem i to nie jest nic dziwnego. Jakby te osoby muszą wiedzieć, szczególnie w takich przestrzeniach, które są bardzo anonimowe, automatyczne i tym podobne. Druga rzecz to budowanie poczucia bezpieczeństwa. Stworzyliśmy sobie tą przestrzeń, przy której się daliśmy i teraz to, co jest istotne, to jest wprowadzenie do wywiadu. I ja to nazywałem takim protokołem głośnego widzenia, czyli mówimy głośno to, co widzimy i mówimy głośno to, co się dzieje. I wtedy osoba, którą wprowadzamy, wie, że tutaj znajduje się po prawej stronie wieszak, czy mogę wziąć od ciebie kurtkę. Zaprowadzę cię teraz do krzesła, on jest przy stole, po lewej stronie będę siedział ja, po prawej będzie siedziała moja koleżanka Alicja, naprzeciwko ciebie jest komputer, tam jest Przemek, cześć Przemek, cześć. I w ten sposób ta osoba orientuje się tym, co się dzieje. Dajemy jej pewną przestrzeń i czas, żeby poznała przestrzeń dookoła siebie. Osoby niewidzące poznają ją dotykiem. Dlatego warto, żeby na stole było, była przestrzeń, żeby osoba mogła swoje rzeczy położyć. To, to jest jej przestrzeń prywatna. Okay? Torebki, tym podobne rzeczy. My rzeczy wieszamy lub kładziemy gdzieś w zasięgu wzroku. Zasięg wzroku osoby niewidomej to jest jej ręka. Dlatego jeżeli mamy coś blisko lub coś dookoła, ta osoba czuje się bezpiecznie. To jest dobra postawa do tego, żebyśmy mogli dalej iść i prowadzić wywiad. Druga kwestia, troska. 
dbamy o poczucie bezpieczeństwa, o poczucie po prostu no, takiej uważności, ale istotne jest to, że i to różnie od takiej sytuacji standardowej, że może być kwestia um, przesadzonej troski, wsparcia, która staje się pomocą i wtedy osoba może się poczuć, że traktujemy ją jako niesamodzielną i to jest, musimy tego unikać. Te osoby oczekują niekiedy wsparcia, ale też nie oczekują traktowania ich jako niepełnosprawnych um, w takim um, zdroworozsądkowym, um, szerokim rozumieniu. Jakby chcą być traktowani jako ludzie, którym poświęcamy nieco uwagi i small talk na początku jest bardzo istotny. Osoby przychodzą ze swoimi rzeczami, rozkładają je, one wyglądają czasami tak, to jest na przykład klawiatura do pisma Braille'a. Wiemy, że ta osoba przyjechała właśnie z zajęć lub jedzie na zajęcia na studia, ktoś odprowadzał dziecko, kojarzymy takie laski, które noszą niewidomi na przykład lub aparaty słuchowe. To jest taka cała infrastruktura narzędzi, które nie są bez znaczenia dla rozumienia naszego produktu, ponieważ ten produkt zawsze występuje w określonym kontekście. I ten kontekst warto poznać, on naturalnie się pojawia w takim small talku na początku, tak samo jak wiele wartościowych rzeczy pojawia się po wywiadzie. I warto na to zwrócić uwagę i zapytać o te rzeczy, które ktoś ze sobą niesie. I ostatni aspekt wywiadu, warto zadbać o akustykę. Ja na przykład nie chciałem, aby ktokolwiek pisał w trakcie na klawiaturze, żeby nie było dźwięku, tylko notować ręcznie. Poza tym, gdy rozmawiamy, to rozmawiamy z osobą głuchą, nawet jak nie migamy, nie z tłumaczem, czyli rozmawiamy z osobą, którą z którą chcemy porozmawiać. I zadajemy proste pytania, krótkie, zwięzłe, ja tego nie robiłem oczywiście, więc nie popełniajcie mojego błędu, ale ja tego nie potrafię zmienić. Ok, i jeżeli chodzi o uważność, warto poznać te systemy, czyli w przypadku osób głuchych to są te z podstawy migowego, w przypadku niewidomych to są czytniki ekranów, żebyśmy po pierwsze złapali pewien kontakt, prawda? Jakby już mamy jakąś podstawę, wspólny mianownik, który możemy porozmawiać, ale po drugie dbamy też o bezpieczeństwo. Ta osoba wie, że ja będę pamiętał, że ta osoba ma spuścić kurtynę lub wyciszyć głos, kiedy będą jakieś dane wrażliwe. To jest istotne. I osoby trzecie, towarzyszące, Ktoś może przyjść z opiekunem lub kimś, z kimś czuje się pewnie. Ta osoba może się pojawić w trakcie wywiadu lub być poza tą przestrzenią. Warto zadbać, żeby była dla nich, było dla nich miejsce i zadbać o ich komfort tak samo. Tak samo jakby to był pies, warto zadbać, żeby była miska do tego psa i tak dalej. Tłumaczka, bardzo ważna rola. Tak jak badacze są tłumaczami różnych problemów, tak tłumaczki też mają więce, większą rolę niż tylko przekładania słów. Kiedy wprowadzimy tłumaczy w cel badania, zrozumieją oni o co chodzi, łatwiej jest im też takie trudne zdania, które ja konstruuję, przełożyć na sensowne pytanie. Warto to zrobić. I na co zwracają uwagę osoby niewidome? Teraz przejdźmy do takiej kwestii analizy już. I zwyczaj kupujemy jakiś produkt, co robimy jako pierwsze? Sprawdzamy opinie, oceny i tym podobne rzeczy. Osoby niewidome, głuche? Nie, to jest zupełnie bez znaczenia, ponieważ te opinie są robione przez osoby normatywne i w żaden sposób nie odnoszą się do podstawowych problemów, jakie mają osoby z niepełnosprawnością. I to, co jest kluczowe, być może, co chciałbym, abyśmy zapamiętali z tej prezentacji a propos analizy, to jest nie kwestia tego, co jest standardowe, czyli że identyfikujemy błędy, problemy użyteczności i tym podobne, ale że próbujemy wykwycić pewien specyficzny sposób myślenia, poruszania się i logiki, który jest odmienny, ponieważ jest prezentacją, jakby wychodzi z innego świata trochę. I jako taki przykład dwóch ekranów, które dotyczą właśnie emo obywatela i dwóch aspektów skanowania i rozumienia, chciałbym powiedzieć o tym, jak to wygląda w przypadku osoby niewidomej najpierw. I po lewej stronie mamy pierwszy ekran i Osoba niewidoma będzie go czytała przez czytnik w ten sposób, że on będzie się poruszał. Najpierw będzie obraz, który będzie opisany, co jest na obrazie, nagłówek, tekst, yy, przycisk, przycisk. Podjęcie decyzji wymaga przejścia przez cały ekran i zeskanowania go. W naszym przypadku osób normatywnych, jeżeli tak zakładam, wybaczcie, widzimy niebieski kolor, klikamy, zajmuje nam to pół sekundy, osoba niewidoma musi przejść przez cały ekran. Wymaga to skanowania bo nie wie, co jest w danym miejscu. Po drugie, jak to się przekłada na konkretne problemy, które później się generują i jest ich masa. Kwestia hasła, bardzo ważna rzecz, krytyczna, stresująca. Mamy informację, żeby ustawić hasło, wiemy do czego ono służy i prosić nas o podanie hasła. Najczęstszy błąd, osoby 
wpisywały niewłaściwe hasła, bo nie wiedziały, jakie są wymogi hasła. Ponieważ ważna informacja powinna być na początku na temat tego, jakie hasło wprowadzić. Osoby, które są normatywne, widzą, że jakby, jakie są wymogi. Osoba nienormatywna nie wie tego. Dlatego zmiana wygląda w ten sposób, że te informacje są podane wcześniej. Drugi przykład dla osób niewidomych, przepraszam, dla głuchych, yy, skanowanie ekranu. Osoby głuche teoretycznie widzą to samo, co my, ale to nie jest prawda. Tak jak my nie widzimy bloków tekstów i nie chcemy ich widzieć, tak one nie widzą słów, które mogą być dla nich zbyt trudne lub niezrozumiałe. I tutaj był taki przykład, że kwestia znaku specjalnego. Żadna z osób nie potrafiła podać właściwego hasła, by nie rozumiała, czym jest znak specjalny. My bieraliśmy pewne słowa za pewnik, za zrozumiałe. Biometria, certyfikaty, bezpieczeństwo. Dla osób głuchych to nie było zrozumiałe. Słownictwo PJM jest zupełnie innym słownictwem niż słownik języka polskiego. I to generowało masę problemów, które w zasadzie uniemożliwiały korzystanie z tych narzędzi. Przykład alternatywny, który jest interesujący z punktu widzenia sprzeczności, czasami między grupami osób z niepełnosprawnością, obrazy. Osoby niewidome najchętniej często by po prostu te obrazy wyrzuciły, żeby nawet czytnik tego nie czytał, bo po co tracić czas na takie głupoty, które nic nie wnoszą. W przypadku osób głuchych te informacje obrazkowe mogą być bardzo istotne dla zrozumienia komunikatu, który jest trudny. Tu na przykład mamy przykład ochroniarza, kłódki i tarczy. Trzy elementy, które wzmacniają kwestia bezpieczeństwa i trudne słowa, które dotyczą certyfikatu, bla, bla, bla. Obok, antyprzykład, załatwiaj wygodnie sprawy urzędowe i gościa, jak to się nazywa, taka, takim banem, prawda? Co to ma związanego z urzędem? Nie wiadomo. Tego nie róbmy. Okej, okay. i już po tej analizie postanowiliśmy, czy, znaczy taki był nasz cel od początku, żeby teraz pójść z tymi wynikami dalej i zrobić z nimi coś, coś więcej, po to, żeby te nasze rozwiązania były dostępne, dostępne, a nie dostępne. To jest taka kategoryzacja, którą jeden z naszych respondentów nam przedstawił, że dostępne to takie, z którego mogę skorzystać, to jest obkupione dużym wysiłkiem, stresem, czyjąś pomocą, ale mogę. Natomiast dostępne, dostępne to są te, które ja mogę samodzielnie, całkowicie sam wykonać czy zrealizować. No i bardzo chcemy, żeby to było to, co robimy, dostępne, dostępne. I chciałam kliknąć mikrofon, to by wyłączyło dźwięk. Chcemy Wam pokazać, co się dzieje wtedy, kiedy nie wszyscy pracownicy, nie wszystkie osoby zaangażowane w proces wytwarzania rozwiązania traktują tą dostępność jako coś kluczowego i ważnego. Bo tutaj mamy screena z TVP Info, mamy polityka, który ma jakieś przemówienie, mamy tłumaczkę PJM, która jest schowana za paskiem, który skraca to, o czym mówi ten polityk. Czyli co się zadziało? Prawdopodobnie ktoś uznał, że to jest ważne, żeby ta tłumaczka była, zatrudnił ją, nagrał ją, wszystkie osoby po kolei były świadome tego, że to jest ważne i potrzebne, ale na samym końcu tej ostatniej prostej ktoś po prostu zakrył ją tym paskiem i pewnie gdybyśmy zapytali tę osobę, która to zrobiła, jakoś realizatora czy projektanta ekranu, powiedziałby tak, to jest ważne, oczywiście, że to jest ważne, natomiast nie było tego gdzieś tam z tyłu głowy, że faktycznie jest to coś, co trzeba, o czym trzeba pamiętać, na co zwracać uwagę. Więc my postanowiliśmy zorganizować prezentację dla wszystkich pracowników. Wykorzystaliśmy taki mechanizm takich spotkań praktycy praktykom. To są takie szkolenia, które pracownicy mogą proponować całej jakby populacji pracowników COI. I zorganizowaliśmy dwie, dwie takie sesje, jedną poświęconą niepełnosprawnością wzroku, drugą osobom głuchym i postanowiliśmy, że mimo tego, że to są w większości osoby, które potrzebują konkretów, potrzebują się dowiedzieć, który dokładnie ekran trzeba w jaki sposób zmienić, żeby było lepiej, kończę. <śmiech> My postanowiliśmy, że najpierw trochę ich zalejemy taką właśnie empatyzacją i refleksją, czyli pierwsze 20 minut to był taki bardzo gęsty koktajl z tego, o czym należy myśleć, w jaki sposób też zastanawiać się nad naszym wpływem, naszych decyzji i działań na doświadczenie osób z niepełnosprawnościami. To były takie wnioski może ogólne, może banalne, ale właśnie mające spowodować tą wagę, która się gdzieś tam z tyłu głowy zarysuje. I dopiero potem przeszliśmy do omawiania konkretnych błędów, wniosków i takich rekomendacji już dotyczących konkretnych ekranów. I celowo ta pierwsza część była dużo krótsza, żeby nie stracić uwagi tych osób, które przyszły tutaj po to. Więc to taki my, który wam polecamy, żeby jednocześnie zadbać o tą część taką refleksyjną, żeby ci programiści, deweloperzy, że projektanci nie wyłączyli się w trakcie, mówiąc, że e, to jakieś zbyt ogólne dla mnie rzeczy. 
I czy warto? Warto. To są komentarze osób, które brały udział w tych spotkaniach z różnych miejsc w organizacji. Dostaliśmy też taki bardzo dobry feedback odnośnie tego, że faktycznie dla wielu osób to było takie mocno otwierające oczy i uwrażliwiające. I widzimy też, że nasi respondenci w bardzo taki pozytywny i otwarty sposób komentowali to, że zostali do tego badania zaproszeni. Pojawiały się takie właśnie sugestie, wręcz wprost, żeby zawsze w procesie powstawania nowego produktu angażować osobę, która, jest, która korzysta z tych technologii dostępnościowych. No i pytanie, czy teraz kultura dostępności w co już jest dojrzała, idealna i wszystko się dzieje tak, jak chcielibyśmy? No nie, dalej mamy jakąś pracę przed sobą. Planujemy kolejne badania tego typu z innymi grupami osób z niepełnosprawnościami, również z osobami neuroatypowymi, więc też tutaj wysłuchamy z uwagą kolejnej prezentacji, żeby czegoś się nauczyć. Chcemy też wprowadzić taki standard, w którym w każdym badaniu będzie przynajmniej jedna osoba z jakąś niepełnosprawnością. Dążymy do tego, to są duże trudności z rekrutacją, ale jest to taki cel, który jest przed nami. I już nie będę przedłużać. Tutaj macie kod do zeskanowania, który poprowadzi was do wszystkich raportów, które nasz zespół przygotowuje, ale na pierwszym miejscu jest dostępność i tam są dwa raporty w Wordzie, żeby były dostępne, ale to też nas nauczyło tego, żeby nasz nowy template, który już nie będzie w Wordzie, ale był właśnie bardziej dostępny i użyteczny za pomocą czytników ekranu. I dziękujemy i przepraszamy za przedłużenie. Tak. My również bardzo dziękujemy. Tam już jest ręka w górze, słuchajcie, więc zacznijmy od tamtego pytania z sali, a za chwilę przejdziemy tutaj do tych pytań ze slajdo. W sumie to mam trzy. <grym> <grym> Sorry. E, Okej, okay. więc e, dużo przewidzieliście bardzo. Czy było coś, czego nie przewidzieliście? Od razu drugie pytanie, jak sobie z tym poradziliście? No masę rzeczy, w zasadzie większości nie przewidziałem, muszę powiedzieć, w sensie, okay, no. jakby to wszystko było takie rzeźbienie na bieżąco, to znaczy myślałem, że sala będzie spoko, wchodzę, a tu w ogóle beton, ogromny stół, który dzieli nas po prostu w jakiejś radzie nadzorczej i nagle trzeba to ogarniać, wynosić, poznać jakiegoś ziomeczka, który zajmuje się tam informatyką, nosimy te kartony, przynosimy jakieś tam szafy w bok, jakby to było takie, jak miałem, zawsze mam plecak pełen różnych rzeczy, tak nie wiem, w szkole Są mają badacz. odnożyczki i tak dalej, to tam przedłużacze, przejściówki, myszki i tak dalej, więc akurat w tym momencie to nie było potrzebne, ale gdyby było, to bym tego użył, a niektóre rzeczy po prostu nie było i to był koincydens, że po prostu akurat mieliśmy, była osoba, która miała prywatnie iOS-a i Androida. Okej, okay, okej. Okay. Czyli rzeczy takie aranżacyjne. Ja jeszcze mogę wiecie co, mm -hmm. z takiej perspektywy analitycznej, bo ja nie brałam udziału w tych wywiadach, bo musiałabym dojechać z Olsztyna i to nie było realne. Natomiast też pod kątem analizy, na przykład nie przewidzieliśmy tego, żeby ustalić w jaki sposób cytować wypowiedzi respondentów tłumaczonych przez tłumaczkę PJM. Bo to Super. było takie mocno, nie pomyślimy tego, żeby to ustandaryzować, bo faktycznie tłumaczka tłumacząc, ona często parafrazowała, mm -hmm. czasem tłumaczyła w pierwszej osobie, czasem przechodziła na taką właśnie takie parafrazę, czasem sama pogłębiała, w jakiś sposób próbowała dopytywać, więc to też trzeba było w jakiś sposób uwzględnić w, em, w raporcie. Jednocześnie my też jakby nie wiedzieliśmy, co, o co ona dokładnie dopytała, no bo była, pytała migając, a jednak nasza tutaj znajomość e, nie jest zupełnie Czy Jedna rzecz, która w ogóle mnie mega zdziwiła, bo to, to w ogóle jest super, fajnie, że to przywołałeś, bo to nie pomyślałem, ale jeszcze taka kwestia na przykład genderowa, w ogóle o tym nie pomyślałem, że to może być istotne, że była koleżanka, byłem ja, i był chłopak, który poprosił o doprowadzenie go do toalety. Jakby ja wiedziałem, że iść tam skręć w lewo, drugi drzwi po prawej stronie, po prawej stronie, ale chciało, ta osoba chciała, żeby z nią iść. I w sumie to było trochę niezręczne, tak sobie myślę, tej osoby prosić, nie wiem, dziewczynę w tym mm -hmm. przypadku, żeby go zaprowadziła e, i wprowadziła do toalety, a ja mogłem pójść. I w ogóle, w ogóle mi to nie przyszło na myśl, że to może być coś takiego. Jasne. Okej, okay. i trzecie, słuchajcie, Magda trochę o tym zaczęłaś mówić na sam koniec, bo zastanawiam się o inkluzywności w badaniach tak, w takich firmach, na przykład jak my mamy w Allegro. I my do tego podchodzimy w ten sposób raczej, że na przykład jest jedno badanie na rok, gdzie tam robimy wiecie, cały proces, ciągniemy. Ty wspominałaś o tym, że właśnie chcecie się postarać, żeby tą jedną osobę dodawać w takich powiedzmy codziennych badaniach. Ja kiedyś pracowałam w agencji, gdzie my się staraliśmy brać jakieś osoby na przykład jakoś troszeczkę technicznie wykluczone do różnych badań, na przykład, że mamy wiecie, standardowe 5 plus 2 na przykład właśnie technicznie wykluczone. Czy myślicie jakby że z waszej perspektywy, po tym całym doświadczeniu, czy jest to do ogarnięcia, jakby tak wiecie, w takiej codzienności naszej, żeby faktycznie brać te 
parę osób, które zawsze bierzemy, plus te dodatkowe osoby, żeby w takich codziennych badaniach też właśnie mieć zawsze tą inkluzywność, a nie tylko w tych takich dużych, wiecie, dodatkowych badaniach. Mamy nadzieję, że to będzie możliwe i bardzo chcemy właśnie wymyślić, w jaki sposób to ograć. My też korzystamy z firmy, która nam tych respondentów rekrutuje, także to jest też kwestia zapisów w umowach, które być może nam na to pozwolą. Jesteśmy przed takim dużym przetargiem, którym będziemy wybierać teraz firmy na, kolejne, na kolejny okres czasu, więc no, mamy nadzieję, że uda nam się jakoś tak to wkomponować te umowy, żebyśmy po prostu dostawali już taką grupę respondentów, która te wymogi uwzględnia. Próbowaliśmy rekrutować swoim takim sumptem, mamy też taki wewnętrzny panel badawczy, do którego zgłaszają się osoby, które chcą brać udział w naszych badaniach, natomiast tam już za mało jest tych osób, żeby mhm. móc w nich w jakiś sposób korzystać, więc, więc to jest tak właśnie, to jest taka Trochę strefa marzeń. Mamy nadzieję, że to jest realne, żeby to w ciągu tam kolejnych miesięcy zacząć robić w kolejnych badaniach. Natomiast teraz robimy, tak jak mówisz, takie właśnie większe badania, bardziej eksploracyjne, bardziej otwarte na taką całość doświadczenia i będziemy to zajmować kolejnymi grupami i opisywać te, te, te aspekty, które mają wpływ. Dzięki. To Słowo to... do tego, bo tak sobie właśnie pomyślałem, że jakby to jest mega trudne w sumie takim, wiecie, technicznie, że jakby zawsze jest osoba, która umie to zrobić, jakby to jest wiatr, który będzie zajmował od razu więcej czasu, jakby, jakby zawsze musi taka osoba być na podorędziu i sobie pomyślałem, że w sumie gdyby robić takie continuous research, żeby to była taka rzeczywiście osoba, która trzaska na bieżąco takie testy użyteczności albo jakby gdzieś ma ten kontakt, który jakby idzie gdzieś tak trochę takie dwie linie, prawda, jakby tych takich standardowych badań i które te jakby, które gdzieś tam je tak... Um, tak, tak w, ok, w lustrze, tak? Jakby mm-hmm. odbijają, tak? Jakby, że jakby one sobie idą też taką ścieżką continuous, ale właśnie, że zbieramy jakby do każdego zawsze to, ale jakby jest to, nie wiem, osoba i wtedy ona jest przygotowana, wie czego się spodziewa, czy tam wie, może to by było jakieś takie sensowne rozwiązanie, żeby nie paraliżowało jakby, jakby tego toku całego życia produktu i wielu mm-hmm. produktów. Super, dzięki bardzo. Czekam na wasze tipy, jak wam się uda i trzymam kciuki. Tak, my też czekamy. Dzięki, Aga, za pytania. Słuchajcie, mamy jeszcze czas pewnie na jedno, więc gdybyście mogli odpowiedzieć na pytanie, Irka, tutaj też przegłosowane. Myślicie, że w Polsce są już stanowiska dla badaczy poświęcone stricte dostępności cyfrowej, czy lepiej przebranżowić się na przykład na audytora, by rozwijać się w tym kierunku, przeprowadzenie badań z OZN, audytowanie rozwiązań, przekazywanie wytycznych designerom, programistom i tak dalej? Nie wiem, czy są takie stanowiska. Natomiast u nas w zespole są osoby, które po prostu bardziej chcą się tym tematem zajmować i to są badacze, którzy pracują na co dzień w zespole, ale właśnie też chcą być tymi e, liderami powiedzmy badań właśnie z e, osobami z niepełnosprawnościami. Natomiast e, kwestia audytu to już jest kompetencja stricte opiekowana przez zespół dostępności cyfrowej. E, co ciekawe, szefowa zespołu dostępności cyfrowej to badaczka, więc może to jest to stanowisko w Polsce, które, które łączy te, te kompetencje. I ja myślę, że tutaj ważne jest to, żeby budować takie stałe współpracę między zespołami badawczymi, a właśnie zespołami, które audytują, które e, kumulują w sobie tę wiedzę ekspercką, bo nam też bardzo pomogła ta współpraca na początku, kiedy mogliśmy skorzystać z, tych, z tego wprowadzenia, z jakichś szkoleń, z ich wiedzy w takim kontekście właśnie uwrażliwienia nas na różne elementy, ale też z kolei nasze badania bardzo pomogły zespołowi dostępności trochę wzmocnić tą swoją ewangelizacyjną nogę, więc bardziej bym stawiała na jakieś takie wzmacnianie współpracy, rozwijanie kompetencji dostępnościowych wśród badaczy i rozwijanie kompetencji badawczych wśród ekspertów od dostępności. Ja jeszcze bym słówko dodał tego właśnie a propos poprzednich, konferen- poprzednich wystąpień i ai i takie podszyte może tutaj wątpliwość, czy AI nie zabije zaraz dostępności, czy to nie jest jakiś taki chwilowy trend. I myślę, że dwa czynniki świadczyłyby o tym, że to nie jest chwilowy trend. Pierwszy to kwestia legislacji i, i, i wymagań, które coraz częściej po prostu nakazują wprowadzanie dostępnych produktów. I drugi czynnik demograficzny i starzejących się społeczeństw i tego, że te rozwiązania, które my robiliśmy i które też przekonywaliśmy na przykład, że warto zrobić dark mode, bo okej, okay, to jest potrzebne dla wielu osób, które mają problemy ze wzrokiem, ale tak naprawdę jest masa użytkowników, którzy chcieliby dark mode i nie wiem, i osoby starsze mają jakieś potrzeby i jeszcze inne i jakby ta sprawność czy normatywność, w której my funkcjonujemy, ona jest zmienna i należy założyć, że ona będzie inna raczej za chwilę, pewnym standardem będzie coś zupełnie innego i to, co robimy w kontekście dostępności jest w sumie robieniem czegoś dla, dla nas za 15 lat. 
Tak, bardzo wam słuchajcie, dziękujemy. Tutaj był jeden komentarz, ale zniknął, bo tutaj bodajże Magda właśnie pisała, że bardzo wam też dziękuję za tą prezentację, bo myślała, że nie wyklucza, ale zdała sobie sprawę, że przez to, że wiecie, nie robi badań też z takimi osobami, wśród takich osób, no to to też jest w jakiś sposób wykluczenie, więc tak tylko chciałam wam przekazać ten komentarz. Bardzo dziękujemy, brawa dla was.